வாந்தி குழந்தைகளில் மிக சாதாரணமாக ஒரு அழுது அடம் பிடிச்சா கூட வந்துடும் அல்லது சீரியஸ் காரணங்களாக பிரெயின் டியூமரில் கூட வாந்தி வரலாம் இப்போது ஒரு குழந்தைக்கு வாந்தி வந்தால் அது எதனால் ஏற்பட்டிருக்கு அதை எப்படி தடுக்கிறது இதை பற்றிய தகவல்களை இன்றைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டாக்டர் கராமத் இது தமிழ் டாக்டர் சேனல் இந்த சேனல்ல வார வாரம் புதன்கிழமை மருத்துவ அறிவியல் சம்பந்தமான எளிய விளக்கங்கள் வீடியோக்களாக வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த வீடியோக்களை நீங்கள் பார்க்க விரும்பினா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க மேலும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் செஞ்சீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கள் வெளியான தகவல் உடனே உங்களை வந்து சேரும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு வாந்தி வாமிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது ரொம்ப இயல்பாக ரொம்ப சாதாரணமாக நிறைய குழந்தைகளுக்கு நிறைய நேரங்களில் நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு வாந்தி எப்படி வருது வாந்தினா ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல் ரொம்ப வலிமையான நமக்கு கஷ்டம் கொடுக்கக்கூடிய அன்கம்ஃபர்டபுளான இன்வாலண்ட்ரி நம்மளை அறியாம வரக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இதில் வயிற்றில் இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் வயிற்றில் இருக்கிற உணவு பொருட்கள் இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக வெளியே வர்றதுக்கு பேர் தான் வாந்தி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த வாந்திய டெஃபினிஷன் இதை சொல்லும் போதே நமக்கு ஒரு விஷயம் தெளிவாகிடுது ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இல்லாமல் கக்கிறது சிறு குழந்தைகளுக்கு நடக்கும் இல்லையா அதுக்கு பேர் வாந்தி இல்லை வாமிட்டிங் இல்லை அதை போசட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை பற்றி தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் விளக்கம் சொல்கிறேன் இப்போது வாந்திக்கு காரணங்கள் என்ன சிறு குழந்தைகளில் வாந்தி ரொம்ப இயல்பாக அடிக்கடி நடக்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஏன் இப்படி சிறு குழந்தைகளுக்கு வாந்திக்கான த்ரெஷ்ஹோல்டு வாந்தி வரக்கூடிய தன்மை வெகு இயல்பாகவே வந்துடும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதாவது கொஞ்சம் அடம் பிடிச்சு அழுதாங்கன்னா கூட வாந்தி எடுத்துடலாம் இருமல் இருந்ததுன்னா வாந்தி எடுத்துடலாம் ஃபோர்ஸ்டு ஃபீலிங் உணவு அவங்க போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம அம்மாக்கள் அதை வற்புறுத்தி உணவு ஊட்டினாங்கன்னா வாந்தி எடுத்துடலாம் மருந்துகள் கொடுத்தா வாந்தி இருக்கிறத பார்க்குறோம் முத நாள் காய்ச்சலில் வாந்தி இருக்கிறத பார்க்குறோம் இப்படி எதற்கெடுத்தாலும் சிறு குழந்தைகளில் வாந்தி வரக்கூடியதை நம்ம பார்க்குறோம் இதே சமயங்களில் வாந்தி சீரியஸான நோய்கள்லேயும் வரலாம் அப்போ இதை எப்படி வேறுபடுத்தி பார்க்கறது முதல்ல ஒரு குழந்தை ஒரு முறை வாந்தி எடுத்துச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் அது உணவு உட்கொள்றது நார்மலாக இருக்கு அதோட ஆக்டிவிட்டிஸ் நடவடிக்கைகள் நார்மலாக தான் இருக்கு வேறு தொந்தரவுகள் கூட இல்லை அப்படின்னா அந்த வாந்தியை நம்ம இக்னோர் பண்ணலாம் அந்த வாந்திக்கு உடனே பயப்படாமல் வெயிட் செய்யலாம் அப்படின்னு முதல்ல முடிவு பண்ணணும் இதே வாந்தி மீண்டும் மீண்டும் வந்தாலோ அல்லது கூட வேற ஏதாவது அசோசியேட்டட் சிம்டம்ஸ் கூட வேற அறிகுறிகள் இருந்தாலோ அப்போ அந்த வாந்தி நோய்க்குரிய வாந்தி அப்போ அது எதனால வந்திருக்கு அப்படின்னு ஆராயணும் இந்த மாதிரி எந்தெந்த நோய்களில் வாந்தி ஏற்படலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன சிம்பிளான ஒரு முறை வரக்கூடிய வாந்தி இல்லாமல் தொடர்ந்து வாந்தி வருதுன்னா அது யூஸ்வலா வயிறு இன்ஃபெக்ஷன்னால அதாவது குடல் வயிறுல வைரஸ்கள் பாக்டீரியாக்கள் இன்ஃபெக்ஷன் தொற்றுக்கள் உண்டானா அதனால வாந்தி ஏற்படலாம் இதுக்கு கூட அசோசியேட்டட் சிம்டம்ஸா கூட மற்ற அறிகுறிகளா ஜுரம் பேதி போன்றவை கூட இருக்கலாம் இதை தவிர வாந்தி ரிஃப்ளக்ஸ் இப்போ பெரியவங்களுக்கு எல்லாம் எது கழிச்சு வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது வயிறில் இருக்கிற ஆசிட் கண்டென்ட்டு மேலே உணவு குழாயில் வரும்போது ஸோ அந்த மாதிரி கேஸ்ட்ரோயிசோஃபிஜியல் ரிஃப்ளக்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதனாலேயும் வாந்தி ஏற்படலாம் மற்ற இடங்களில் தொற்றுக்கள் ஏற்படும் போது உதாரணத்துக்கு ஒரு நிமோனியா சளியோ அல்லது அப்பண்டிக்ஸில் இன்ஃபெக்ஷனோ மற்ற இடங்களில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்போது அதனாலேயும் வாந்தி உண்டாகலாம் வயிறு குடலில் அடைப்பு ஏற்படுறதன் மூலமாக வாந்தி உண்டாகலாம் அல்லது ரொம்ப சீரியஸாக மூளையில் ப்ரெஷர் இன்ட்ராக்ரீனியல் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது அதிகமாகும் போது அது பிரெயின் ஃபீவர் மெனிஞ்சைட்டிஸ் மூளை காய்ச்சலாக இருக்கலாம் அல்லது பிரெயினில் டியூமர் கேன்சர் கட்டி உண்டானா கூட இருக்கலாம் அதில் கூட வாந்தி வரலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம வாந்திக்கான பல்வேறு காரணங்களை பார்த்தோம் இப்போ இதில் எது சிம்பிளான வாந்தி எதுக்கு டேஞ்சர் அதிகம் அப்படின்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது வாந்திக்கான ரெட் ஃபிளாக் சைன்ஸ் அபாய அறிகுறிகள் என்னென்ன முதல்ல வாந்தி சிறு குழந்தைக்கு ஏற்பட்டா நியூ பான் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா இருபத்தெட்டு நாளைக்கும் உட்பட்ட குழந்தைக்கு ஏற்பட்டா அது சீரியஸா எடுத்துக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கக்கிறது ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா இல்லாம இருக்கிற கக்கிறது அப்படிங்கிறது இயல்பா நடக்கக்கூடிய ஒண்ணு அதை பத்தி ஒரு வீடியோல விளக்கமா சொல்லியிருக்கேன் அங்கே பாருங்க கக்கிறது இல்லாம 
இருபத்தெட்டு நாட்களுக்கும் உட்பட்ட குழந்தைகள்ல வாந்தி ஏற்பட்டா அது மோசமான அறிகுறியா எடுத்துக்கணும் வாந்தியில பச்சையா அல்லது அடர் மஞ்சள் நிறத்துல அதாவது பித்தமும் சேர்ந்து வாந்தி எடுத்தா அது குடல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் குடல் அடைப்பு உண்டாவதற்கான அறிகுறியா இருக்கலாம் அதனால அதை சீரியஸா எடுத்துக்கணும் வாந்தியில ரத்தம் கலந்து வந்தா ரத்தம் அப்படியே வரலாம் அல்லது ஒரு கருஞ் சிவப்பு நிறத்துல இல்ல காஃபி ப்ரௌன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காஃபி கலர்ல ரத்தம் மாறி வரலாம் இப்படி எப்படி வந்தாலும் அது டேஞ்சரஸ் ஆபத்தான அறிகுறி உடனே மருத்துவர் அணுகணும் வாந்தியினால நீரிழப்பு நிலை ஏற்பட்டா அதாவது வாந்தி எடுத்து எடுத்து உடம்புல இருந்து நீர் சத்து குறைந்து போனா அப்ப அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி அறிகுறிகள் இருக்கும் யூரின் குறைந்து போகலாம் கை காலெல்லாம் சில்லுன்னு போகலாம் அவங்க மயக்க நிலை அல்லது சோர்வ நிலையில இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தா உடனே அந்த வாந்தியும் ஆபத்தா எடுத்துக்கணும் பொதுவா தலைக்கு அடிபட்டு இருபத்தி நாலுல இருந்து நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள தொடர் வாந்தி திரும்ப திரும்ப வாந்தி வந்தா அதையும் ஆபத்தான அறிகுறியா எடுத்துக்கணும் வாந்தி எடுக்கிற முறையிலேயே ப்ரொஜெக்டைல் வாமிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வாந்திக்கு முன்னாடி வாந்தி வர மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி எதுவுமே அறிகுறியே இல்லாம திடீர்னு தூரமா போய் விழற வாந்தி காரணம் இல்லாமல் எடுத்தா அதுவும் தலைக்கடிப்பட்ட பிறகு இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா அதை உடனே பார்க்கணும் அது அபாய அறிகுறியாக இருக்கலாம் இந்த அபாய அறிகுறிகள் எல்லாம் இல்ல அப்படின்னா வாந்திக்கு நம்ம முதல் சிகிச்சையா வீட்டுல என்ன செய்யணும் வாந்தி எதனால வருது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ ஜுரம் பேதி போன்ற பிற அறிகுறிகள் இருந்துச்சுன்னா அப்போ அவங்களுக்கான சிகிச்சை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப அவசியம் அதுவும் பேதியும் வாந்தியும் கூட வரும்போது நீரிழப்பு சீக்கிரமே ஏற்பட்டு போகும் அப்போ அந்த நீரிழப்பை தடுக்கிறதுக்காக உலக சுகாதார நிறுவனம் சொல்ற ஓ ஆர் எஸ் அல்லது உப்பு சர்க்கரை கரைசல் இத வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கணும் ஓ ஆர் எஸ் கொடுத்த உடனே வாந்தி இருந்துச்சுன்னா அதை நிறுத்திட்டு வாந்தி தொடர்ந்து இருந்து மற்ற உணவுகள் எடுத்துக்கொள்ள முடியாத நிலை இருந்தா மருத்துவரை அணுகிடணும் இந்த ஓ ஆர் எஸ் பேதியை குறைக்கலாம் வாந்தியை குறைக்காது ஆனா நீரிழப்பு ஏற்படுவத தடுக்கிறதுக்கு ஓ ஆர் எஸ் உதவியா இருக்கும் வாந்தி நிக்கலனாலோ அல்லது அபாய அறிகுறிகள் இருந்தாலோ மருத்துவமனையை அணுகணும்னு பார்த்தோம் மருத்துவமனை அணுகணும்னு அவங்க என்ன செய்வாங்க மருத்துவர்கள் வாந்திக்குன்னு ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் எதுவும் கிடையாது கூட இருக்கிற நோய்க்காக உங்களை பரிசோதனை செஞ்சு அல்லது மற்ற டெஸ்டுகள் செய்து இதற்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு அதற்குரிய மருந்துகள் கொடுப்பாங்க வாந்தி பத்தி நிறைய நமக்கு சந்தேகங்கள் அல்லது பயங்கள் இருக்கு வாந்தி பண்ண உடனே அது ஒரு முறையா இருந்தா கூட நம்ம வீட்டுல பெரியவங்க வாந்தியில எதுவுமே டைஜஸ்ட் ஆகாம வெளியில வந்துருச்சு ஜீரணமே ஆகல அப்படின்னு சொல்றத பார்த்திருக்கோம் இது ஏன் நடக்குது வாந்தி அப்படிங்கிறது வயிறு குடலோட முதல் பகுதியில இருந்து வருது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இந்த டைஜஷன் முழு ஜீரணம் அப்படிங்கிறது நம்ம வயிறு வயிறை தாண்டி சிறுகுடல் சிறுகுடல் அப்ராக்சிமேட்டா ஏழு மீட்டர் வரைக்கும் இருக்குன்னு பாக்குறோம் அதுக்கப்புறம் பெருங்குடல் பெருங்குடல் ஒன்றரை மீட்டர் நீளம் கொண்டதுன்னு பாக்குறோம் சோ இவ்வளவு பெரிய குடல் சிஸ்டம் இருக்கும் போது முதல் பகுதி வயிறு மற்றும் முதல் பகுதி குடல்ல இருந்து வரும்போது டைஜஷன் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் தான் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும் அதனால வாந்தி யார் எந்த நிலையில எடுத்தா கூட அதுல டைஜஸ்ட் ஆகாம ஜீரணம் ஆகாத உணவு இருக்கிறது இயல்பு தான் வாந்திக்கான காரணத்தை பார்த்து பயப்படணுமே தவிர வாந்தியில டைஜஸ்ட் ஆகலங்கிறதுனாலேயே ஜீரண கோளாறு இருக்கிறதா அர்த்தம் கிடையாது இன்னொரு சந்தேகம் என்னன்னா எல்லாருக்கும் ஜுரம் தான் இருந்துச்சு திடீர்னு வாந்தியும் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்றத பார்த்திருக்கோம் இதுல இந்த ஜுரம் அல்லது காய்ச்சல் வாந்தி இது எல்லாமே நம்ம நோயோட அறிகுறிகளா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா சோ ஒரே நோய் அடுத்தடுத்த அறிகுறிகளா நமக்கு அலர்ட் செய்யறதுக்காக ஜுரம் அடுத்து வாந்தி அதுக்கு அடுத்து பேதி இது போன்ற அறிகுறிகள் எல்லாம் வரலாம் சோ அதனால ஜுரம் வேற பிரச்சனை வாந்தி வேற பிரச்சனை அப்படிங்கிற பயம் தேவையில்லை சோ ஜுரத்துல முதல் நாள்ல வாந்தி வருதுன்னா இது ரெண்டுமே ஒரே பிரச்சனையோட அறிகுறியா இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வாந்திய பத்திய ஒரு சிறு விளக்கத்தை பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் செய்யுங்க இத உங்க நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க இந்த சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி